Hello students welcome back to our channel this is the new topic from english grammar for class 3 4 and 5 theek hai teenon classes ke liye same topic hai punctuation now punctuation hum dekhenge ki punctuation marks kahan kaise aur kyun lagaye jate hain okay so punctuation main aapko clarify kar do punctuation hota kya hai punctuation means uh, ki jab hum bolte hain तो डायरेक्टली हम किसी सेंटेंस को कंटिन्यूसली तो नहीं बोलते जाते ना हम रुकते हैं बीच में है ना बीच में रुकने को या स्टॉप को या पॉज को पंचुएशन बोलते हैं कि पंचुएशन लगाया है हमने तो हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे किसी चीज़ को बीच में रुकना इज अ पंचुएशन अब वो कौन सी पंचुएशन है वो हम आगे बढ़ेंगे क्लियर सो वाइल स्पीकिंग वी क्या करते हैं हम वाइल स्पीकिंग We add stop and pauses directly. Okay, and while writing, we add stop and pauses by punctuation mark. है ना बोलते टाइम तो हम directly लगा देते हैं रुक जाते हैं तो हमें expression पता चल जाता है लेकिन लिखते टाइम हम क्या करते हैं वो mark लगाते हैं जैसे कि पंचुएशन uh, किस लिए यूज़ होता है ये भी देख लीजिए आप पंचुएशन यूज़ होता है uh, uh, एक सेंटेंस को सही ऑर्डर में जमाने के लिए ठीक है पंचुएशन किस लिए यूज़ होता है अ सेट ऑफ वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस ओके सो वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचुएशन फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस नाउ मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि पंचुएशन होता क्या है फर्स्ट इज सिम्बलाइज डिस्क्राइबिंग आर फीलिंग्स और इमोशन इसका ये मतलब है बोलते टाइम हम एक्सप्रेस एक्सप्रेशन देते हैं यस yes, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके अब कभी हमारा पिच हाई होता है तो कभी हमारा पिच लो होता है समझ आया जैसे कि अगर मैंने बोला कि दिस इज माई बुक है ना दिस इज माई बुक अब क्लैरिफाई हो गया कि ये क्या है एक सेंटेंस है तो इसके आगे क्या लगाना चाहिए फुल स्टॉप तो दिस इज माई बुक अब नेक्स्ट अगर मैं बोलती हूँ वेयर इज योर बुक वेयर इज योर बुक अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि तुम्हारी बुक कहाँ है तो हम क्या वॉइस मॉड्यूलेट कर रहे हैं बोलते टाइम पे हम पंचुएशन लगा रहे हैं हम अपना सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं बट वहाँ क्या होता है हम डायरेक्टली कर लेते हैं लेकिन लिखते टाइम क्या होता है हम पंचुएशन मार्क्स लगाते हैं क्लियर सो सिंबलाइज डिस्क्राइबिंग आर फीलिंग्स और इमोशंस हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर नेक्स्ट इज सेट ऑफ मार्क और साइन इन इंग्लिश ये मार्क्स ही हैं सारे पूरे जितने भी मैंने आपको ये फोर टाइप्स बता रखे हैं ये सारे मार्क्स हैं तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है मार्क्स और साइन इन इंग्लिश नेक्स्ट पॉजेस और स्टॉप्स इन द टेक्स्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सेंटेंस uh, को स्टॉप देने के लिए या पॉज करने के लिए क्या करते हैं हम पंचुएशन यूज करते हैं तो क्या होता है पंचुएशन एडेड पॉज या फिर स्टॉप इन द टेक्स्ट क्लियर सो पंचुएशन हेल्प इन गिविंग अ क्लियर मीनिंग टू द सेंटेंस पंचुएशन किस में हेल्प करता है आपको क्लियर मीनिंग देता है पूरे सेंटेंस का या फिर दे मेक द सेंटेंस कंप्लीट ओके सो हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्ट करने से पहले कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले ना हम क्या लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल यस तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना जरूरी है चाहे कोई सा भी सेंटेंस आप लिख रहे हो कितना छोटा सेंटेंस लिख रहे हो एक वर्ड क्यों ना लिख रहे हो अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सो सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल बस ये ध्यान रखना है बाकी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पंचुएशन कहाँ और कैसे लगाना है और कौन सा लगाना है क्लियर समझ रहे हैं आपको नाउ अब हम आगे के टाइप्स देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं पंचुएशन के ओके सो फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप फुल स्टॉप और इसको हम पीरियड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पीरियड तो फुल स्टॉप हमें पता है कब लगाना है जब हमारी बात कंप्लीट हो जाती है बात कंप्लीट होने पर फुल स्टॉप लग जाता है ठीक है तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए अभी जैसे मौसम कैसा हो रहा है ना मानसून है अभी 
ठीक है तो इट वॉज अ क्लाउडी वेदर या फिर इट इज अट इज अ क्लाउडी डे क्लियर तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पे इट इज अ क्लाउडी डे ठीक है आप नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं आई वेंट टू द मार्केट विद माई मदर I went to the market with my mother. ये complete हो गया sentence. मतलब पूरा sentence आपको clear meaning दे रहा है तो वो क्या होता है एक declarative sentence हो जाता है Okay? Clear meaning दे रहा है यहाँ पे clauses भी लग रहे हैं but मैं आपको clauses अभी नहीं समझाऊंगी ठीक है ये एक clause भी है independent clause है ये वैसे but मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी इसके बाद वाले topic में आपको clauses clear कर दूंगी Okay? Next नेक्स्ट पंचुएशन इज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्या होता है हमको पता है क्वेश्चन मार्क कब लगता है वॉट वेन वेयर है ना जब ये चीज आ जाते हैं वॉट वेन वेयर वाई जहाँ पे फाइव वाईज आ जाते हैं क्या आ जाता है फाइव सॉरी डब्ल्यूज फाइव डब्ल्यूज आ जाते हैं तो क्या लग जाता है क्वेश्चन मार्क ओके सो फाइव डब्ल्यूज में क्या लगता है क्वेश्चन मार्क फाइव डब्ल्यूज कौन कौन से हैं What, why, which, when and where? ये जहां पे भी आ जाएंगे ना इसमें आप उनको क्या लगाना है कौन सा पंचुएशन लगाना है क्वेश्चन मार्क देन कम टू द नेक्स्ट वन कॉमा अब कॉमा कब लगता है जब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है फुल स्टॉप कब लगाया था अपन ने जब पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया था यस yes, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज था अब कॉमा कहाँ लगता है डिपेंडेंट क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है जहां पे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की हेल्प चाहिए होती है तो उन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगता है कॉमा क्लियर कॉमा कहाँ लगाना है जब डिपेंडेंट क्लॉज होगा डिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की हेल्प चाहिए तो दोनों के बीच में क्या लगेगा कॉमा या फिर सेक्शंस uh, को डिवाइड करने के लिए कॉमा लगता है जैसे कि सीरीज uh, हो गई है ना तो इनको डिफाइन करने के लिए क्या लगता है कॉमा अब जैसे मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नेम ले रहे हैं है ना uh, जैसे मैंने बोल दिया इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड तो इन सब के बीच में क्या लगाऊंगी मैं कॉमा क्योंकि अलग अलग है लेकिन एक सेंटेंस में एक साथ आ रहे हैं तो इनको अलग अलग क्लैरिफाई करने के लिए बीच में क्या लगेगा कॉमा ओके सो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं वट यू यूज इन योर क्लास रूम्स अब आपकी क्लास रूम वट यू सी इन योर क्लास रूम चलो ये देख लेते हैं आपकी क्लास रूम में आपको क्या क्या दिखता है है ना क्या क्या दिखता है वाइट बोर्ड ओके चेयर टेबल और आपका बैग वाटर बॉटल लंच बॉक्स तो इन सब को अलग अलग मैंशन ना करके एक ही सेंटेंस में मैंशन कर दिया तो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाते हैं कॉमा जैसे कि ब्लैक वाइट बोर्ड कॉमा और क्या दिखता है चार्ट्स कॉमा टेबल कॉमा बेंच कॉमा चेयर कॉमा एंड बैग ठीक है लास्ट का जो वर्ड होता है ना उसके पहले एंड लगा देते हैं अपन ठीक है एंड वन मोर थिंग मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ऑक्सफर्ड कॉमा भी होता है क्या होता है ऑक्सफर्ड कॉमा वो ये कहता है कि एंड के आगे भी कॉमा लगना चाहिए ओके okay, वो ऑक्सफर्ड कॉमा है लेकिन आ, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं कि अगर हम एंड के आगे कॉमा नहीं लगाएं और एंड के आगे कॉमा लगाएं तो दोनों सही हैं ठीक है तो इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे वैसे ये आपकी नॉलेज के लिए था कि ऑक्सफर्ड कॉमा भी होता है ओके देन कम टू द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लीमेटरी मार्क एक्सक्लीमेटरी मार्क कब होता है जब हम सरप्राइज होते हैं जब हम शॉक होते हैं है ना आ, या फिर हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है तब हम एक्सक्लीमेटरी मार्क लगाते हैं क्या लगाते हैं एक्सक्लीमेटरी मार्क ओके एक्सक्लीमेटरी मार्क कहाँ लगता है बेटा कहाँ पे जब हम किसी अपनी फी, अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं जैसे सरप्राइज हो रहा है शॉक हो रहा है तो क्या लगता है एक्सक्लेमेटरी मार्क क्लियर जैसे कि वाओ वट अ वंडरफुल ड्रेस या फिर वाओ वट अ वेदर है ना और कुछ भी बोल सकते हैं जैसे कि दैट्स फैंटेस्टिक यू हैव कम फर्स्ट तो ये क्या हम शो कर रहे हैं ना हम अपना सरप्राइजिंग वे शॉकिंग वे ओ ओ जब लग जाता है तो भी एक्सक्लीमेटरी मार्क लगता है है ना ओ वर यू हैव डन ये तुमने क्या किया तो क्या लगता है 
exclamatory mark so clear students ki uh, punctuation mark kahan kahan kaise kaise lagta hai ab hum use karenge inko apne book mein practice karenge okay so before practicing in your book uh, main aapko inke kuch aur naam hai wo bhi aapko clarify kar deti hu okay now uh, there are declarative sentences and imperative sentences now uh, jaise ki maine aapko full stop bataya na full stop kaise use karna hai ki sentence complete ho jata hai to full stop lagana zaruri hai wo punctuation lagana zaruri hai to sabse pehle humne full stop hi padha tha to declarative sentences kya hote hain ab wo dekh lijiye sentences which began with the capital letter and and with a full stop declarative sentence ka matlab hai ki normal sentence theek hai normal sentence matlab स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस और ख़त्म हो जा रहा है ठीक है उसमें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या है नॉर्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वो एक सेंटेंस का मतलब हमें क्लियरली समझ आ रहा है जो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से और ख़त्म कब हो रहा है फुल स्टॉप पे ओके सो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए द ताज महल वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ अब ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था ठीक है बट यहाँ सेंटेंस क्या है ना द कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है टी यस ताजमहल को मैंने क्यों अंडरलाइन करा है बिकॉज ताजमहल का टी जो है वो कैपिटल जाएगा महल का एम कैपिटल जाएगा क्यों जाएगा हमने नाउन्स पढ़े हैं बच्चों यस नाउन्स में क्या होता है पर्टिकुलर थिंग यस प्लेस नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल एंड थिंग ये पढ़ा है हमने आर नोन एज नाउ सो यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर प्लेस है अब ये क्या आ रहा है यहाँ पे द ताजमहल ताजमहल एक ही है पूरे वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में ताजमहल एक ही है तो पर्टिकुलर चीज के लिए हम क्या लगाते हैं द ताजमहल के लिए टी कैपिटल एम के लिए सॉरी uh, महल के लिए एम कैपिटल क्लियर वॉज बिल्ड बाई शाहजहा अब यहाँ पे पर्सन का नेम भी आ रहा है पर्सन का नेम आना मतलब कैपिटल तो लगना जरूरी ही है कैपिटल से ही स्टार्ट होगा आपका नाम भी आएगा यहाँ पे जैसे वानिका कुमार तो वानिका का वी और कुमार का के कैपिटल तो ऐसे ही शाह जहाँ का एस कैपिटल जहाँ का जे कैपिटल नाम और सरनेम ठीक है योर नेम एंड सरनेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर ओके एंड सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर समझ आया सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर है दुनिया में एक ही है उसका भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा समझ आ गया फर्स्ट यहाँ पे अपन ने नाउन कवर कर लिया आर्टिकल कवर कर लिया ओके नेक्स्ट इज इट इज अ क्लाउडी वेदर अभी वेदर कैसा हो रहा है क्लाउडी मानसून है ठीक है बारिश का सीजन चल रहा है तो इट इज अ क्लाउडी वेदर सॉरी क्लाउडी डे अब इट का मैंने आई कैपिटल लिया है आप देख सकते हैं एंड लास्ट में मैंने क्या लगाया है फुल स्टॉप ठीक है यहाँ बीच में कुछ चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कैपिटल लिख सकें उसके लिए ठीक है क्लाउडी इट्स अ नॉर्मल है ना नॉर्मल नाउन है ये ठीक है नेक्स्ट कम्स टू दी इम्पेरेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव क्लियर हो गया स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड्स विद अ फुल स्टॉप स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप इम्पेरेटिव भी यही है स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप लेकिन इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव से अलग क्यों है क्योंकि हम उसमें किसी को कमांड uh, करते हैं किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं इसीलिए उसको क्या बोला गया है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इसमें इम्पेरेटिव में क्या होता है कमांड देना ऑर्डर करना किसी को सामने से तो यहाँ देखो सेंटेंसेस विच बिगैन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप दे आर यूज टू मेक रिक्वेस्ट और गिव कमांड कमांड मतलब ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट के लिए प्लीज यूज कर दें ओके सो आप देखिए प्लीज सिट साइलेंटली प्लीज सिट साइलेंटली ये सेंटेंस तो है है ना फुल स्टॉप भी लगेगा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ऑल्सो बट ये कौन सा सेंटेंस हो गया इम्पेरेटिव कौन सा 
इम्पेरेटिव क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहा है है ना हम रिक्वेस्ट करें सेंटेंस से ही पता चल जाता है ना कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं है ना यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज जॉन फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क सॉरी आई फर्गेट टू राइट वर्क देन गो टू प्ले या सो जॉन फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क या फिर वी कैन से कंप्लीट योर होम वर्क फिनिश योर होम वर्क देन गो टू प्ले यहाँ मैं किसी को ऑर्डर कर रही हूँ है ना मैं किसी बच्चे को क्या बोल रही हूँ पहले अपना काम कंप्लीट करो उसके बाद ही आप खेलने जाओ तो यहाँ पे क्या हो गया मैंने कमांड दे दिया कि नहीं पहले आपको अपना काम कंप्लीट करना है उसके बाद ही आप खेलने जाओगे ओके मैंने कमांड दे दिया यहाँ पे उसको और फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या किया फर्स्ट एग्जांपल में मैंने उसको रिक्वेस्ट किया प्लीज सिट क्वाइटली आप मम्मा से भी बोलते हैं ना मम्मा प्लीज पास मी दी पेंसिल पेंसिल या फिर कुछ भी वाटर बॉटल या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं या फिर प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क यस थैंक यू भी बोलते हैं तो वो भी क्या है एक नॉर्मल uh, वर्ड है ओके okay? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस दोनों सेम है स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड्स विद अ फुल स्टॉप लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बस ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ रिक्वेस्ट और कमांड होती है ठीक है हम किसी को ऑर्डर करते हैं और डिक्लेरेटिव में एक नॉर्मल सेंटेंस होता है क्लियर सेंटेंस क्लीन सेंटेंस होता है ठीक है Clear students. Now next third one. Interrogative sentences. Now third one is interrogative sentences. Now interrogative sentences means कि मैं आपको already समझा चुकी हूँ types में question mark है ना अभी हमने full stop के पढ़े declarative और imperative. Sorry. हमने फुल स्टॉप के पढ़े थे डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन मार्क का ठीक है अब इंट्रोगेटिव uh, आ जाए तो प्लीज कंफ्यूज uh, मत होना कि इंट्रोगेटिव होता क्या है इंट्रोगेटिव कुछ नहीं है वो क्वेश्चन मार्क ही है ओके सो द सेंटेंस व्हिच बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क ओके okay, यहाँ पे भी वो क्लेरिफाई की है वो एक क्वेश्चन मार्क है बट यहाँ पे एक नाम दे दिया गया है उस मार्क को है ना उस सेंटेंस को एक मार्क दे दिया है कि वो सेंटेंस अगर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके सो सेम एज इट इज जैसे हमने डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव पढ़ा था डिक्लेरेटिव में अपन ने पढ़ा था नॉर्मल सेंटेंस आ रहा है है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज है वहाँ पर समझ में आ रहा है इतना छोटा सेंटेंस भी है लेकिन वो समझ में आ रहा है हमें पूरा उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए ठीक है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इम्पेरेटिव uh, ने हमने पढ़ा था कि हमें परमिशन देनी पड़ रही है किसी को है ना और हमें ऑर्डर देना पड़ रहा है ऑर्डर करना पड़ रहा है रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो तो ये सिर्फ सेंटेंस का ही नाम है ओके okay, सो so अब इन चारों सेंटेंस को क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना लेकिन कौन सा लग रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा मार्क लगता है क्वेश्चन मार्क ओके ऐसे ही आ, हम क्वेश्चन रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है एग्जांपल देखो व्हाट इज योर नेम अब बोलते टाइम ही हम आ, लगा देते हैं पंचुएशन मार्क क्योंकि हमारा जो पिच होता है वो हाई हो जाता है वट इज योर नेम है ना वट आ जाता है ना वट जब मैंने आपको बताया था याद है आपको फाइव डब्ल्यूज हमें यूज करने रहते हैं ठीक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बट इसके अलावा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगी नेक्स्ट देखिए वेन विल यू रीच जयपुर आप जयपुर कब पहुंचेंगे वेन विल यू विल आ गया मतलब कब पहुंचेंगे वो पूछ रहा है ठीक है थर्ड सेंटेंस आया हैव यू फिनिश दी एक्सरसाइज आप देखो यहाँ पे तो डब्ल्यूज आ ही नहीं रहे हैं नहीं आ रहे ना बट देन टू क्वेश्चन मार्क तो लग रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकिन अब अपन को समझ में कैसा आएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं अगर पढ़ते टाइम आपको समझ में आ जाए या किसी के बोलते टाइम आपको समझ में आ जाए कि मुझसे कुछ पूछ रहा है क्या कर रहा है पूछ रहा है है ना तो हम एक्सप्रेस तो कर ही देते हैं ना तो पढ़ते टाइम अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं भी लगाऊँ यहाँ पर है ना हैव यू फिनिश दी एक्सरसाइज 
वो मैं क्वेश्चन ही तो पूछ रही हूँ ना सामने वाले से हैव यू फिनिश दी एक्सरसाइज क्या तुमने अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर ली तो यस क्वेश्चन मार्क तो आएगा चाहे फिर वो फाइव डब्ल्यूज आए नहीं आए है ना क्वेश्चन मार्क तो आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे नेक्स्ट या नेक्स्ट इज शुड वी गो टू द मॉल शुड वी गो टू द मॉल अब यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन मार्क नहीं भी लगाऊँ आप इस सेंटेंस को रीड करें शुड वी गो टू द मॉल क्या हम मॉल जा सकते हैं ये सेंटेंस क्या हो रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है ये yes. तो डब्ल्यूज तो नहीं है लेकिन है ना बट फिर भी क्वेश्चन के ये सेंटेंस किस फॉर्म में इंट्रोगेटिव फॉर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब क्वेश्चन मार्क तो पक्का लगाना है क्लियर आपको समझ में आ गया ना आपको पढ़ते टाइम या किसी के बोलते टाइम आपको समझ में आ जाता है कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर सेंटेंस बोल रहा है क्लियर स्टूडेंट्स ना नेक्स्ट कम द फोर्थ पॉइंट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी मार्क तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं वो देखते हैं अपन सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय शॉक एक्साइटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट इसका ये मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये पता चलेगा कि बन, आ, मतलब जो पर्सन अपने वर्ड्स रख रहा है अपने सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है उसमें वो पर्सन हैप्पी है शॉक है या फिर सैड है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ओके ठीक है तो आ, देखते हैं जॉय जॉय का मतलब हैप्पी होना शॉक मतलब आ, कि कुछ हो जाना कुछ आ, गलत हो जाना तो शॉक में रहते हैं हम ओ ऐसा वाला एक्सप्रेशन आता है पता है और एक्साइटमेंट मतलब ओ वाह ऐसा वाला एक्साइटमेंट ओके बहुत ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना कुछ अच्छा होना हमारी लाइफ में तो हम बहुत खुश होते हैं कोई हमारे लिए कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस गिफ्ट करता है हमें तो हम कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं ना कि वाह आई गॉट अ न्यू ड्रेस है ना तो so, वैसे एक्साइटमेंट होती है या फिर हमारा बर्थडे आने वाला होता है तो हम एक्साइट होते हैं बहुत ज़्यादा कि दो दिन बाद मेरा बर्थडे है वाह मैं बर्थडे पार्टी करूँगा फ्रेंड्स के साथ गेम्स uh, खेलूँगा तो वो एक्साइटमेंट होती है एंड डिसअपॉइंटमेंट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट निराशा है ना कोई चीज़ आपके साथ होने वाली होती है बट uh, नहीं होती है uh, कोई भी सिचुएशन के थ्रू uh, तो क्या होता है ना हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम हार मान लेते हैं या फिर सोच लेते हैं ओ हो ये क्या हो गया तो हम क्या यूज़ करते हैं ओ हो है ना तो ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स हैं जो आपको एक्स इन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के थ्रू शो करने हैं रहते हैं एक जॉय शॉक एक्साइटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट सब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट से वाओ वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर अब हमने क्या बोला यहाँ पे वाओ वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर है ना तो उसके लिए हमने क्या लगाया वाओ के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क यस तो ये क्या बन गया पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम रियली वरीड अबाउट जय आप यहाँ पे ना आप सोच रहे होंगे कि और ये लास्ट में कैसे लग गया एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना अब एक्सक्लेमेटरी मार्क ना कहीं भी लग सकता है आपको सेंटेंस को पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है कि कहाँ लग सकता है और कहाँ लगाना है जब आप सेंटेंस uh, को पढ़ेंगे ना तो आप ये फील करके पढ़िएगा कि मैं बोल रहा हूँ वो सेंटेंस या मैं बोल रही हूँ वो सेंटेंस तो आपको ना uh, समझ में आ जाएगा इजीली कि कहाँ लगाना है फुल स्टॉप कहाँ लगाना है क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है कॉमा कहाँ लगाना है एक्सक्लेमेटरी मार्क क्लियर समझ आ गया अब नेक्स्ट है अच्छा मैंने इसका मतलब नहीं समझाया आपको आई एम रियली वरीड अबाउट जय मैं बहुत चिंतित हूँ जय के लिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है जय की तो मैंने कैसे बोला इस सेंटेंस को आई एम रियली वरीड अबाउट जय आ गया ना लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क अब आता है थर्ड सेंटेंस इज ब्रैवो यू प्लेड वेल अब मैंने क्या बोला ब्रैवो ब्रैवो मीन्स बहुत अच्छा बहुत अच्छा खेले हो तुम यू प्लेड वेल तो मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ है ना तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे ब्रैबो के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क समझ आ गया तो सेंटेंस रीड करने पर ही आपको पता चल जाएगा कि वो इम्पेरेटिव uh, सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ओके okay? तो हमने फोर सेंटेंसेज भी पढ़ लिए यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स में हो गया समझ आ गया आपको बच्चों ना अब इसके बाद अपन करेंगे बुक एक्सरसाइजेस ताकि आपको और स्ट्रॉन्ग हो जाए ये टॉपिक ओके 
I'll see you in the next video. Bye-bye.